എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പ്ലസ് വൺ കുട്ടികൾക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ഈ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് അതുപോലെ തന്നെ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന രണ്ട് ചാപ്റ്ററിനെയും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ് ആണ് തേർട്ടി മാർക്സ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നര മണിക്കൂറാണ് മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പബ്ലിക് എക്സാമിന് സിക്സ്റ്റി മാർക്സ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ എല്ലാം സമയം എന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് മണിക്കൂറാണ് നമ്മളിവിടെ രണ്ട് ചെറിയ ചാപ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ട് തേർട്ടി മാർക്സിൽ എക്സാമും അതുപോലെ തന്നെ സമയം ഒന്നര മണിക്കൂറുമാണ് അപ്പം പബ്ലിക് എക്സാമിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോരോ സെക്ഷൻസിനും ചോയ്സസുകൾ ഉണ്ടാവും ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിന് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിന് നാല് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിന് അതുപോലെ അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിന് അങ്ങനെയാണ് പബ്ലിക് എക്സാമിനുള്ളത് അതിന് ഓരോന്നിനും ചോയ്സസും കാണും പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ചോയ്സ് ഒന്നുമില്ല എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും ആൻസർ എഴുതണം അപ്പോൾ നമുക്ക് മാർക്കിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആകെ മൊത്തം പന്ത്രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണുള്ളത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിന് ഓരോന്നിനും ഓരോ മാർക്ക് വീതമാണ് അങ്ങനെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ അവിടെ മൂന്ന് മാർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അത് ഓരോന്നിനും രണ്ട് മാർക്ക് വീതമാണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ മാർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ സിക്സ് മാർക്സ് ആണ് ടോട്ടൽ വരുന്നത് ദെൻ സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓരോന്നിനും മൂന്ന് മാർക്ക് വീതമായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നയൻ വരും ദെൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് അത് മൂന്നിനും നാല് മാർക്ക് വീതമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ട്വൽവ് അങ്ങനെ മൊത്തം മാർക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തേർട്ടിയിലാണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പം തേർട്ടി മാർക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സമയം ഇവിടെ എത്രയാണ് ഒന്നര മണിക്കൂറാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും കാണുമ്പോൾ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ആദ്യമേ എഴുതിയെടുക്കുക എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും എഴുതി എടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കാനൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം എടുക്കുക അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ സമയം നോക്കിയുണ്ട് ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഈ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ആൻസർ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതി തീരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ അപ്പം അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വണ്ണ് കൃത്യസമയത്തിനുള്ളിൽ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ആൻസേഴ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ നീറ്റായിട്ടും വൃത്തിയായിട്ടും സ്റ്റെപ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എഴുതുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പേഴ്സ് വൺ ടു ത്രീ ക്യാരി വൺ സ്കോർ ഈച്ച് ഫസ്റ്റ് വൺ സെലക്ട് ദ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഫ്രം ദ ഫോളോവിങ് ലിസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് സെക്കൻഡ് വൺ ലൈറ്റിയർ ഈസ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് വൺ ടൈം സെക്കൻഡ് വൺ ലെങ്ത് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ഇയർ ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ വെലോസിറ്റി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആവറേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി സൺ ഫ്രം ദ എർത്ത് ഈസ് കോൾഡ് എ ഫെർമി ബി ആങ്സ്ട്രോങ് സി അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് ഡി ലൈറ്റ് ഇയർ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പേഴ്സ് ഫോർ ടു സിക്സ് ക്യാരി ടു സ്കോർ ഈച്ച് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ടു ബോഡീസ് മെഷേർഡ് ബൈ എ തെർമോമീറ്റർ ആർ T1 is equal to 20 degrees Celsius plus or minus 0.5 degrees Celsius and inverse. ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആൻഡ് ടി ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ആൻഡ് ദ എറർ ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെക്ക് ദ ഡയമെൻഷണൽ കറക്റ്റ്നസ് ഓഫ് ദി ഇക്വേഷൻ പി വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇൻറ്റു എക്സ് വെർ പി ഇസ് എ പ്രഷർ വി ഇസ് എ വോളിയം F is force and X is displacement. Sixth question. The figure below shows a parallax method to measure the distance D of a planet S from the earth. Mark the parallax angle theta in the figure. Explain how the distance D can be measured. അപ്പം ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനും അതായത് നാല് അഞ്ച് ആറ് അതിന് രണ്ട് മാർക്ക് വീതമാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻ ടു നയൻ ക്യാരി ത്രീ സ്കോർ ഈച്ച്
where f is a force, v is a velocity, a is a area and rho is a density. A. The dimensional formula of power is dash. B. Check the dimensional validity of the above equation. The 9th and 9th question. The length, breadth and thickness of a rectangular sheet of metal are 4.234 meter, 1.005 meter and 2.01 centimeter respectively. Give the area and volume of the sheet to correct significant figures. The 9th B part. What is the order of magnitude of mass of earth 5.977 into 10 raised to 24 kilogram. Aditya section and markum and B part in one mark one. Then next section question numbers 10 to 12 carry 4 score each. 10th question the accuracy in measurement depends on the limit or the resolution of the measuring instrument. A. State whether the above statement is true or false. That is one mark. B. A physical quantity P is related to four observables A, B, C and D as P is equal to A cube B square divided by root of Z D. The percentage error in measurements of A, B, C and D are 1 percentage, 3 percentage, 4 percentage and 2 percentage respectively. What is the percentage error in the measurement of P? Then 11th question. The screw gauge readings during the measurement of thickness of a glass plate are 1.11 millimeter, 1.12 millimeter. 1.14 millimeter, 1.10 millimeter and 1.15 millimeter. Calculate absolute error and percentage error. Then 12th question. A. State the principle of homogeneity. B. Using dimension analysis to derive the expression for the time period of a simple pendulum. Now, we will post the questions in the video. Post the questions in the video. Post the questions the video. Post the questions the video. Post the questions in the video. Post the questions the video. Post the questions in the video. Post the